വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകളും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സും സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇല്ല ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഘടകങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് പലതരത്തിൽ ലോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ലോഡുകളും ക്യാരി ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ധർമ്മം അതായത് ഡെഡ് ലോഡുകൾ ലൈവ് ലോഡുകൾ എന്നിവയെ ക്യാരി ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്സാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അബ്ബട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് പിയർ മൂന്ന് വിങ് വാൾ ഇവ മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അബ്ബട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഇനി അബ്ബട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഘടകങ്ങളെ അതിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അബ്ബട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിനായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീം കോളം വാൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നതിന് നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഫിനിഷ് അപ്പ് ടു ബ്രിഡ്ജ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഫോർ യൂസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ വേവ് ആക്ഷൻ മൂലം സോയിൽ ഇറോഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് എംബാക്ക്മെൻറ്റിലുള്ള മണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ടു റീറ്റെയിൽ ദ എർത്ത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡുകളെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ സ്വീകരിച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് കൈമാറുന്നു അവ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സായ വിങ് വാളുകളാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനൊപ്പം നിർമ്മിക്കുന്ന വാളുകളാണ് വിങ് വാളുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇരുവശത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വിങ് വാളുകൾ എല്ലാതെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ഗുണകര
to provide a smooth entry into the bridge site. Now, we have to do the abutment function. Embankment is a support chain. We have to do the abutment function. We have to do the abutment function. We have to do the abutment function. We have Save is in a protect is in them, other than a support is in the Mediterranean. Amal wing model provide say in the number and down the point of the to protect and support the embankment. In a number, abutment to go wing model go to Urimichana detail say in the Pradana my abutment in a randai turn this is under on the layout in plan type of superstitious. In the middle of the details, layout in plan. This is the abutment with wing wall. This is the moon with wing wall. wing wall. wing wall. Abutment in a straight right wing wall kodukuna the neanam straight wing wall in the paranoda. Pashe the velia bridge gal kudu be carilla caranam. Abutment in a nereyan wing wall provide chain of the inkil. Water way kadu tarsa maugi. Wave action mula side lula mandine. Adi soil erosion sampo can chances good the lana. As we the next the light is the Ubiyogi Railway Bridgegal, Roadgal Mugalilula Bridgegal, Straight Crossing in a Cheria Bridgegal. In the UK, the light is the Straight Wing Waddle Ubiyogi another. In Inclinational provide is in the splide wing vertical. Itter it will wing vertical on a code that Sureshism Karana Water Vakiva Tatasam Sustikinella Karna Midena Illetil Kudel Bagangal Water Vaka at Kurukun. As a conta then Matu Tatasangalilla the water and Sugamite flow she even Sadikino. Wave action mola embankment in Agatula. I lingle approach in Kurukina Man. Side, I will soil erosion. The abutment is a cared particle. 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 The Abutment is correct. 90 degrees we return to the return wing wall. This is the plan we will see in English letter U in the shape. This is the wing wall. This is the wing wall. This is the Anuji Maya wing wallana return wing wall. High impact mental yujichalana return wing wall. Pakshe Inginakiana Ingil Polo. Flood effect to Yuna Nadikalka Itaratrala wing wall anuja mala. Wave action and inum wing wall puratula bagate iva summary shichinartumila. Flood and daguna time it structure ne cade vertical sambo weekend. Sadida Kudalan. As the content then return wing order Kudal item Ubiogi Kunilla. In a number bar another straight wing order plana. Either abutment in the type on Pasha either number wing order undacarilla. Itheratil render the ethical abutment to Lana Lodder. On the straight abutment rend. T abutment. In a straight abutment, a barrier on an angle. Waterway Ulla Salatu Bay Carilla. 
മറ്റു തരത്തിലുള്ള ബ്രഡ്സുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് വിങ് വാളുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് വേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ടി ഓർ ടി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ടിക്ക് സമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ടിയുടെ ഹെഡ് പാലത്തെയും ടിയുടെ സ്റ്റേം റോഡിലേക്ക് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ടീ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് ഇത് അൺ അക്കോണമിക്കലാണ് രണ്ട് റിവറിൻ്റെ എംപാക്ക്മെൻറ്റിനെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സോയിൽ ഇറോഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേം പോർഷനിൽ ഒരു റിജിഡ് ഫോർമേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മേസൺറികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നോക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് രണ്ട് ഗ്രിഡർ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഗിർഡർ ബ്രിഡ്ജാണ് ആധുനിക സ്റ്റീൽ ഗിർഡർ പാലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബോക്സ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഗിർഡർ എന്ന പദം സാധാരണയായി സ്റ്റീൽ ബീമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോഡുകൾ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇവയ്ക്ക് തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷെയ്പ്പ് വെയ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ഭീം എത്രത്തോളം ഭാരം വഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗർഡർ ബ്രിഡ്ജുകളിൽ അതിൻ്റെ ബെഡ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് നൽകിയിരിക്കും ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നൽകിയ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേസ് അതിനു മേലെ ഏതു തരം ലോഡുകളെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം ലോഡുകൾ വന്നാലും നമ്മുടെ പാലത്തിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ലെവൽ വരെ ഒരു ചെറിയ വാളുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അപ്രോച്ചിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീപ്പ് ഹോളുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും വെർട്ടിക്കലായി ഒരു മീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലും ഹൊറിസോണ്ടലായി രണ്ട് മീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലുമാണ് വീപ്പ് ഹോളുകൾ സാധാരണയായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതായത് എംബാക്ക്മെൻറ്റിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായി വാളുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫേസിലെ വാൾ കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുന്നത് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ് ഗർഡ ബ്രിഡ്ജിനു സമാനമാണ് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജുകൾ പക്ഷെ ഇതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഗർഡറിനു താഴെ ഒരു ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പിയറിലും ആയിരിക്കും ആർച്ച് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ബ്രഡ്ജിനു താഴെ ബോട്ടിനു മറ്റും സുഖമായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ തരത്തിലായിരിക്കും ആർച്ചുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആർച്ച് ബ്രഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സബ്സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് പിയറുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളാണ് പിയറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നദിയുടെ നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമില്ലാതെ പാലത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ വിഭജിച്ച് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പിയറിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് കോളം ബെൻറ്റാണ് 
ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനൽ ബീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിർഡറുകൾ വളരെ അടുത്ത് വരികയാണ് എങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോളം ബെൻറ്റ് പിയറുകൾ വെട്ടിക്കൽ മെമ്പറും ബ്രേസും അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബെൻറ്റ് എന്ന ടേം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടൽ ബീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ട് ബീമുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് വാട്ടർ പൈപ്പ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള പൈപ്പുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സിലിണ്ടർ പിയറാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയഗണൽ ബ്രേസിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ കേസൺ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ മുങ്ങിയതിന് ശേഷം സിലിണ്ടറുകളിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അവ അനുയോജ്യമായ ബിയറിങ്ങിലൂടെ പാലത്തിൻ്റെ ഗിർഡറുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടർ പിയറുകൾ വരുന്നത് ഡംബ് ബെൽ പിയർ ഒരു തിൻ ഡയഫ്രം വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് സിലിണ്ടർ പിയറുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പിയറുകളാണ് ഡംബ് ബെൽ പിയർ ഇതിലെ രണ്ട് കോളങ്ങളും ഒരു കോളങ്ങളും ചെറിയ ഹൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെയും ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയഫ്രം വാൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചാണ് ഡയഫ്രം വാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെയും ടോപ്പിൽ ഒരു ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡുകളും അതേപോലെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലായിരിക്കും നമ്മൾ ഗിർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനു മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ റോഡുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിയറിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുന്നത് പൈൽ ബെൻറ്റ് പിയറുകളാണ് കോളം ബെൻറ്റിനേക്കാൾ സൈസ് കുറവുള്ള പിയറുകളാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ പൈൽ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പൈൽ ക്യാപ്പുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവയുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ബ്രേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെളി നിറഞ്ഞ നിലത്തിന് മുകളിലുള്ള താഴ്ന്ന പിയറുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പൈൽ ബെൻഡുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് പിയർ സോളിഡ് പിയറുകൾ ഒരു ഇംപെർമിയബിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ലോഞ്ചിറ്റുട്ടനിലായി വരുന്ന ബീമുകളെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സായി സോളിഡ് പിയറുകൾ കൊടുക്കുന്നു സാധാരണയായി രണ്ട് തരത്തിലാണിത് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മേസൺറി പിയറും രണ്ട് ആർ സി സി പിയറും കല്ല് ഇഷ്ടിക കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിയർ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മേസൺറി പിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുറംഭാഗം കൊത്തുപണികളും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവ കൊണ്ടൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പിയറുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ സോളിഡ് പിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ആർ സി സി പിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പിയറുകൾ സാധാരണയായി ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ചതുരാകൃതി ഉള്ളവയാണ് കൂടാതെ പിയറുകളുടെ ഉയരം കൂടുതലുള്ളതും സോളിഡ് മേസൺറി പിയറിന് ലോഡ് വഹിക്കാൻ ശക്തമായിരിക്കുകയും ഇല്ല ഇത് അണ്ണക്കോണമിക്കലാണ് സോളിഡ് പിയറുകൾ ജലത്തിൻ്റെ പാസേജ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ജലത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന എല്ലാ തരം കണ്ടൻറ്റുകൾക്കും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു അതായത് തൂണുകൾക്കും മറ്റും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതില്ല അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പാലത്തിലെ ഏത് തരം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് ഈസ് വാട്ടർ എന്നോ 
അപ്സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് കട്ട് വാട്ടർ എന്നും പറയുന്നു ഈസ് വാട്ടർ സാധാരണയായി സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ എൻഡുകൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രസിൽ ബെൻഡ് പിയർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത പിയറുകളെയാണ് ട്രസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഗണൽ ബംബേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കും ട്രസിൽ ബെൻഡുകൾ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ ഓവറുകൾക്കും എലവേറ്റഡ് റോഡുകൾക്കും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ജലപ്രവാഹം മന്ദഗതിയിലായതും നദീതീരത്ത് ഉറച്ചതുമായ പാലങ്ങൾക്ക് ഇവ അനുയോജ്യമാണ് ഒരു ട്രസിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായി റിജിഡ് ഫ്രെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഫ്രെയിമുകളിൽ നിരവധി ഷോർട്ട് സ്പാനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാലമാണ് ട്രസിൽ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇവ അധിക സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രെയിമുകൾ കൊടുക്കുന്നത്